年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。你醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己
大哥，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定。会把你带回正龙县。陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢
，哎哎哎，你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认。我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来、啊，走！哎，别过来，再给我打死了！别过来，都别动！别过来啊！别过来！别过来啊！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留。如风，快离开这儿。哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。
。快走，走吧。小野，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候誓言过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重啊。太让我失望了！哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿！<笑>我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了。让我来当馆长，我要把那些筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是？刘馆长，等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。就在跟他打的，在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯
这完全不公平！这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好，请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊是啊，我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到。经营武馆，被踢馆是正常的事。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。元之子陈如风。这位是小女梁思洛。请跟我到里面谈话吧。小易，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长，你有什么话就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，很大的潜力可挖。多谢刘馆长的好意。但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。飘逸，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。本来我们攻入太极门的时候，一切尽在掌握。朱飘逸被逼无奈，也打算把龙头杖交给我们。可就在这个时候，郑世康杀出来了，才搅黄了此事。天祥，任务失败了，我不怪你。这毕竟不是你的任务。大战一触即发，正是需要钱的时候。夺取龙头杖的任务失败，我该怎么办呢？大帅，说，朱飘逸一行人已抵达国术馆。我知道了。嗯。嗯、天行啊，既然回来了。就继续替我管理军队吧。是。尹啸天，在，继续执行夺取龙头杖的任务。是。大家练得不错，朱师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。
对了，朱师傅，我们可以帮你把全谱装定，多发几本出去，这样就有更多人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。是啊，是啊。讲那天的家伙，你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！别动啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我会处理，照顾他。是。<笑>你讲了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱。而且还找到了你的漏洞，这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟？怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步。而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢你。我想请你帮我看一下。好，请。
，很好，你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普。我的好朋友，谢谢。师兄啊，请。老刘啊，好久不见了。曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿，切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜花郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样，好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格。使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。啊，对了，老刘，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？哦，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐、啊。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家
，不但对本国武学了解深入，即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了。不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的。不妨我跟他切磋切磋。有趣，刘馆长，不知这位是？啊，如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的，花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请力气还不小呢。如风，没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？哼，如果还是这种水平的话。我想，就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定他的招式很特别，他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟，是吗？哎，哎呦，刘馆长，你轻一点啊，可能是我们在打斗的时候注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且他使用的拳法是以腿功为主。善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。
，你们放心，我会小心的。朴叶，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤，辛苦你了。我不辛苦，你才辛苦呢。要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武。我担心你太累了，我不累，我反而觉得浑身是劲儿，能够让我在有生之年遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到你明天就要和那个姓崔的比武，我真的有点担心你啊。那个崔正金的花廊道简单实用。不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法，就像是为了格斗而生。不过，太极拳遇强则强，我有办法对付。嗯，我相信你一定会赢的。还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了，哎、我重新给你做。你怎么那么辛苦？我喝了，我喝了。哎，别喝了，没事的。真的不能喝了，不喝了，不能，不能，真的没事。别喝了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。朴一安，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大帅过奖了。呃，要不这样吧。你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何、啊？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅太爱。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。
，谢大帅。那就后会有期。大家过来一下，出印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎到崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊！我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好好好，排队排队排队排队！走吧走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？嗯，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。大帅，您找我有何吩咐？小天呐。好久没看到你的鹰爪功了。你最近武功是进步了，还是退步了？大帅，请放心，卑职每天不管再忙再累，这鹰爪功是必须要练的。说句大言不惭的话，卑职的鹰爪功只有进步，不可能退步。大帅，您如果不放心，我这就给大帅演示演示。哎，不用了。小天呐，虽然你一直都没有帮我拿到龙头杖，但是我还是很欣赏你的。我突然有一个想法，我想让你去国术馆，跟朱飘逸去比武。大帅。您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘一点颜色看吗？<笑>我只是想看看，你们两个谁的能力更强。大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果您没什么吩咐，我。这就回去，起草战书。不必了，战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是。朱兄，听闻阁下之前打败朝鲜花郎道高手，立国术之威严，引国人之敬仰，鄙人认为，中华武学非太极独尊，故今日呈上战书。盼切磋武艺，望朱兄接受鄙人挑战。殷小天，刚才还说国术馆安全呢
。现在看来，看来他们已经失去耐心，准备狗急跳墙了。嗯，表姨，你对此事有什么看法？殷啸天一向是诡计多端，公然挑战，不像他的作风。没错，这也是我担忧的地方。不过那葫芦里卖的什么药，我们不买就是了。表姨，给他们回信，拒绝他们的挑战。不，我接受挑战。飘逸，他们阴险狡诈，这样公然挑战肯定是处心积虑的，你又何必冒此风险呢？是啊，飘逸，就算你有把握打赢殷啸天，也不知道他们会耍什么花招啊。据我分析，张凌海无非有两个打算：一，借比武的名义让我受伤；二，借比武的名义进国术馆偷龙头掌。虽然。我还没有和殷啸天正面交过手，但我相信，邪不压正，我不会输给他，我更加不会让他们找到龙头杖的。刘馆长，我想麻烦你帮我一个忙。表姨，你说。麻烦你，请曹大帅来看这次比武。只要曹大帅坐镇，张凌海便不会贸然行事。表姨，你放心，这件事就交给我了。这次是挫败殷啸天的好机会，我早就想去找他。既然他自己送上门来，我绝对不能错失这个机会。飘逸啊，你不仅有勇气，还胆识过人。你放心，你的生命安全就交给我了。如果他们敢暗箭伤人，我叫他们有来无回。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！<笑>曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。殷啸天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在想，不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给你。别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。嗯、稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以
，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事。可我不能让他冒生命危险啊！哎、有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及我的及时，呀受伤了，没事。哎呀，张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守，啊。大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我
抬下去。飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周叔伯，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的，只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵。请各位记住，无论是学习什么功夫，都要明确一个宗旨。功夫是强身健体、提高心性的运动，在必要的时候可以用来自保，在国家危亡之际，还可以用来保家卫国。但切记，不要张扬炫耀，更不要欺凌弱小。大家记住了记住了。好，今天就到此为止。你们回去吧。谢谢周师傅。经历种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳。太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。